నమస్కారం సీవీఆర్ ఓం ప్రేక్షకులకు శంఖము శంఖాలు ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఇప్పటి వరకు మనకు శంఖం అంటే యుద్ధాల ప్రారంభ సమయంలో మోగించే సాధనంగాను తర్వాత యుద్ధంలో విజయం సాధించినప్పుడు జయ నినాదంగా మోగించే సాధనంగా తెలుసు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే శంఖం లక్ష్మీ స్వరూపమని శివకేశవులు ఇద్దరికీ ప్రియమైందిగాను కూడా మనకు తెలుసు అయితే పౌరాణికంగానే కాక ఈ శంఖానికి మరిన్ని ఆధునిక అంశాలు జోడించి ఇది ఇళ్లలో ఉంటే కలిగే ప్రయోజనలేంటి దీన్ని మోగించడం వల్ల ఒనగూడే లాభాల గురించి శంఖంలో ఉన్న రకాల గురించి తెలియచేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు అఖండ శంఖనాథ బ్రహ్మశ్రీ కె నరసింహరావు గారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగే మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం గురుగారు ఓకే గురుగారు చెప్పండి ఇప్పుడు మనం శంఖం గురించి మాట్లాడుకుంటాం సో శంఖాలు ఎన్ని రకాలు అంటారు శుక్లాంబరధరం విష్ణు సశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ఝాయే సర్వ విఘ్నోపశ్యాంత అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిషం అనేకదంతం భక్తానాకదంతముపాశ్మహే ఓం పాంచజన్యాయ విద్మహే పావమానాయ ధీమహీ తన్నో శంఖ ప్రచోదయాత్ శంఖాలు చాలా రకాలు ఉంటాయమ్మా దేవతలు రాక్షసులు అమృతం కోసం సముద్రాన్ని మదించినప్పుడు లక్ష్మీదేవి ఉద్భవిస్తుంది లక్ష్మీదేవితో సహా శంఖం కూడా ఉద్భవించింది అందుకే లక్ష్మీదేవి సహోదరుడిగా శంఖాన్ని మనం భావిస్తూ ఉంటాం దీంట్లో వామనావృత శంఖము దక్షిణావృత శంఖము లక్ష్మీ గణపతి శంఖము తర్వాత గణపతి శంఖము గజముఖ శంఖము ముచ్చపు శంఖము ఈ విధంగా అనేక రకాలైనటువంటి శంఖాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క శంఖానికి ఒక్కొక్క ప్రాధాన్యత ఉంటుంది ఇప్పుడు నా దగ్గర మీరు చూడవచ్చు దీన్ని ఉత్తరావృత శంఖము అని అంటాం మనం అంటే దీని యొక్క ఉదరము ఉత్తరానికి తిరిగి ఉంది కనుక దీన్ని ఉత్తరావృత శంఖము అని అంటాము దీన్ని కేవలం మనము శంఖాన్ని ధ్వని చేయడానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం కానీ దీన్ని పూజా మందిరంలో మనం పెట్టాం పూజా మందిరానికి బయటే ఉంచాలి దీన్ని ఎందు చేతనంటే మనం శంఖాన్ని ధ్వని చేసేటప్పుడు ఇది నోట్లో పెట్టుకుంటాం కనుక ఎంగిలో అవుతుంది కనుక దీన్ని పూజా మందిరంలో కాకుండా పూజా మందిరానికి బయటనే మనం దీని నుంచి ధ్వని చేసిన తర్వాత దీన్ని జలంతో సంప్రోక్షణ చేసుకుని మరలా పూజా మందిరానికి బయట మాత్రమే ఉంచాలి మాధవి ఇది దీని యొక్క ఉదరము ఉత్తర భాగానికి అంటే వమావృత శంఖం అని కూడా అంటాం దీన్ని దీన్ని కేవలము ధ్వని చేయడానికి మాత్రమే ఉపయోగ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అయితే ఈ కోణాన్ని మనం తూర్పుగా భావిస్తే ఈ ఉదరం ఉత్తరానికి దీని కనుక ఉత్తరావుత శంఖము అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంకొక శంఖం చూడండి ఇది ఈ దీని యొక్క ఉదరము దక్షిణానికి ఆవృతం అయ్యింది కాబట్టి దీన్ని దక్షిణావృత శంఖము లేదా విష్ణు శంఖము లక్ష్మీ శంఖంగా మనం భావించబడతాం అనమాట ఇది దీన్ని మనం పూజా మందిరంలో ఉంచుకుంటాం దీన్ని దీంట్లో జలాన్ని పోసి దాంట్లో ఒక తులసి దళాన్ని పోసి పెట్టి అది పూజా మందిరంలో పెట్టి మనం లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా భావించి దీనికి పూజ గావిస్తూ ఉంటాం అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంకొక వేరే శంఖం ఉంది ఇది దీన్ని ముచ్చపు శంఖము అని అంటాం దీన్ని ఇక్కడ కనుక మనం ఇక్కడ కత్తిరించకుండా ఉండి ఉంటే ఇలా కోణం ఆకారం తిరిగి ఉంటుంది దీన్ని మేరు కింద మనం పూజా మందిరంలో పెట్టుకుని కుంకుమార్చన చేసుకుంటూ సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవిగా భావించి పూజ గావిస్తాము అదే దీని యొక్క కొనని కనుక మనం ఇక్కడ కత్తించినట్లయితే ఈ దీన్ని కూడా శంఖాన్ని ఊరోగించడానికి ఈ విధంగా పోగుతుంది అనమాట అంటే ఈ యొక్క శంకు అంటే ఈ యొక్క శంఖంతో మోతి అంటే ముచ్చపు శంఖంతో మనం గనక శంఖానాదం చేస్తే లక్ష్మీ ప్రసన్నం త్వరగా అవుతుంది అనేటువంటిది శాస్త్రాల్లో ప్రయత్నపడింది అమ్మ ఇది శంఖాలు కూడా మనకి ధాన్యపు కింద సైజు నుంచి పెద్ద కొబ్బరికాయ సైజు వరకు ఉంటాయి మీరు వివిధ రకాల శంఖాలు చూడవచ్చు అతి చిన్న శంఖం కూడా చూడవచ్చు ఇదే విధంగా దీనికంటే చిన్న శంఖాలు కూడా మనకు లభ్యమవుతాయి చిన్న శంఖ చిన్నదా లేదా పెద్దదా అనేది కాదు ఇక్కడ మనకి చిన్నదైనా పెద్దదైనా కానీ దాని యొక్క ప్రభావం మనం చేసేటువంటి పూజ విధి విధానాలను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది దాన్ని బట్టే మనం తత్ఫలితాలను మనం పొందగలుగుతాం ఓకే గురువారు అంటే ఇప్పుడు మేలి రకం జాతి శంఖాన్ని ఏ విధంగా మనం గుర్తించవచ్చు అంటారు ఈ రోజుల్లో మార్కెట్లో అసలైన శంఖాలను పోలే రకరకాలటువంటి ఈ కెమికల్స్ ఉపయోగించి తయారు చేస్తున్నారమ్మా 
ఇది అసలైన శంఖాన్ని మనం చేసుకోవాలనుకుంటే కొన్ని కెమికల్స్ యొక్క టెస్టుల ద్వారా మనం చూడవచ్చు దీని మీద ఒక యాసిడ్ టెస్ట్ చేసుకుంటే కనుక అది తయారు చేయబడిన శంఖం అయితే ఆ యాసిడ్ పోసిన వెంటనే దానికి కొన్ని కెమికల్ కరిగిపోవడం జరుగుతుంది అదే ఈ సముద్రంలో ఉత్పన్నమైనటువంటి శంఖానికి యాసిడ్ కానీ వేరే ఏదైనా మనం టెస్టులు చేసినా కానీ అది నిలబడి ఉంటుంది అదే కాకుండా ఈ యొక్క ఆవృతాన్ని ఈ విధంగా మనం చెవులో పెట్టుకుంటే ఓంకార నాదం ధ్వనిస్తూ ఉంటుంది ఒక సముద్ర ఘోషలాగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది అదే మనం తయారు చేసిన శంఖం అయితే ఈ విధంగా సముద్ర ఘోష అనేది రాదు దాన్ని ఆ విధంగా మనం ఇది అసలైనదా లేదా నకిలీదా అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు అమ్మ బిజీ కానీ ఓకే గురుగారు ఇప్పుడు మనం శంఖం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి సో ఈ శంఖం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి అసలు ఇది సాక్షాత్తు లక్ష్మీ స్వరూపం అమ్మ ఇది సముద్రం నుంచి ఉద్భవించింది ఈ శంఖాన్ని లక్ష్మీదేవి యొక్క సహోదరుడుగా మనం భావిస్తాము మనం విష్ణుమూర్తి కనుక చూస్తే ఆయనకు ఉన్నటువంటి నాలుగు ఆయుధాల్లో ఒక ఆయుధంగా ఒక చేతిలో మనం ఈ శంఖాన్ని చూడవచ్చు ఇది దక్షిణావృత శంఖం వారి యొక్క స్వామి యొక్క చేతిలో మనం చూడవచ్చు అయితే శంఖం వల్ల అనేక రకాల ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఉపయోగాలే కాకుండా వైజ్ఞాక వైజ్ఞానిక పరంగా కూడా అనేక రకాలైనటువంటి ఉపయోగాలను ఆయన శాస్త్రజ్ఞులు కనుగొన్నారమ్మా దీంట్లో శంఖంలో కనుక జలాన్ని పోసి అది ఈ పిల్లలకి కనుక తాగిస్తే జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇది పూజా మందిరంలో పెట్టి ఈ దీన్ని ఒక రోజు అంతా కూడా అంటే పూజా మందిరంలో ఉంచి ఆ మరుసటి రోజుని ఆ జలాన్ని కనుక వ్యాపార సంస్థలో కానీ లేదా మన గృహ ఆవరణలో కానీ చల్లితే దుష్ట పీడ నివారణ తొలగుతుందమ్మా అదే వ్యాపార సంస్థలో అయితే వ్యాపార అభివృద్ధి చెందుతుంది నరదృష్టి పోతుంది అదేవిధంగా ఆరోగ్యపరంగా కూడా ఇది ఈ జలాన్ని కనుక మనం తాగితే అందుకే శంఖంలో పోస్తేనే కానీ తీర్థం కాదు అన్నారు అంటే దీంట్లో జలాన్ని మామూలుగా కంటే శంఖంలో పోసిన తర్వాత తాగితే దీనికి మరింత పవిత్రత ఏర్పడుతుంది అందుకే మనం చూసాం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ దేవతామూర్తులకి మనం ఈ శంఖంలో పంచామృతాలు కానీ జలాన్ని పోసి అభిషేకించి పవిత్రత పొందుతూ ఉంటాం అదేవిధంగా మనం కూడా ఈ శంఖ జలంతో స్నానం చేస్తే మన ఈ ఆత్మశుద్ధి కావటమే కాకుండా ఆరోగ్యపరంగా కూడా చాలా ఉపయోగం అది సో శంఖాలు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాయి అంటారు ఖచ్చితంగా ఇస్తాయి ఆరోగ్యాన్ని ఎందుకంటే అసలైన శంఖంలో కనుక జలాన్ని పోసి మనం కనుక దాన్ని తాగుతూ ఉంటే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం ఇస్తుందమ్మా ఈ విధంగా కాకుండా అదేవిధంగా ఈ ఉత్తరావృత శంఖాన్ని కనుక మనం పూరిస్తూ ఉంటుంటే మనకు వచ్చేటువంటి థైరాయిడ్ సమస్యలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి తొలగటం కానీ మనకి రక్త ప్రసరణలో సమస్యలు కానీ ఊపిరితిత్తుల్లో సమస్యలు కానీ ఎందుకు ఎదు చేతులంటే మనం యోగాలో కూడా గమనించవచ్చు ఊపిరి పీల్చుకుంటూ ఊపిరి వదులుతూ ఒక రంధ్రంతో ఊపిరి పీల్చమని వేరే రంధ్రంతో వదలమని చెప్తూ ఉంటారు మనం శంఖారావం చేసేటప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్గా అంటే కాన్స్టెంట్గా ఫ్లో చేస్తూనే ఉంటాం గాలి వదులుతూనే ఉంటాము లోపల ఉన్నటువంటి చెడు గాలి అంతా కూడా బయట పోవటం ఈ ఆక్సిజన్తో కూడుకున్నటువంటి ప్రశాంతమైనటువంటి ఈ గాలి లోపడకపోవటం సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుందమ్మా ఇది సర్వ వ్యాధి నివారణ అమ్మాయి ఎవరైతే ప్రతిరోజు కూడా శంకరావాన్ని చేస్తారో వాళ్ళు హాస్పిటల్కి చూడాల్సిన పని ఉందమ్మా మనము గుళ్ళో కానీ ఎక్కువగా మనము దేవుడికి పూజ అయిపోయిన తర్వాత శంఖనాదం చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ శంఖనాదం చేయడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం భగవంతుడికి అలాగే మనకు ఉంటుంది అంటారు శంఖారావం చేయటం అంటే భగవంతుడికి ఆహ్వానం పలకటం అమ్మా ఓకే ఏ శుభకార్యంలో అయితే మనం బాజాలు భజంతిలు చేసుకుంటూ శుభకార్యాలు చేసుకుంటూ ఉంటాం కొన్ని దేవాలయాలు ఇప్పటికీ సాంప్రదాయం ఉంది ఉదయం శంఖారావం చేస్తేనే కానీ ఆలయం యొక్క తలుపులు తెరవరు శంఖారావం చేస్తూ స్వామిని మేల్కొల్పుతూ శంఖారావంతో ఆలయం యొక్క తలుపులు తెరుస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా హారతి ఇచ్చేటప్పుడు మీరు గంగా హారతిలో చూడవచ్చు గంగా హారతిలో ప్రతిరోజు కూడా గంగాదేవికి శంఖ ధ్వని ద్వారా హారతిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు శంఖాన్ని ఊదటం వల్ల శంఖం ఊదే వ్యక్తికి ఆరోగ్యపరంగా శంఖ శబ్దం విన్న వ్యక్తులకు అందరికీ కూడా ఒక మానసికమైనటువంటి ఉల్లాసం కలిగి తన్మయత్వం చేది తనకు వారికి వాళ్ళు తెలియకుండానే ఒక విధమైనటువంటి మెడిటేషన్లోకి వెళ్ళిపోతారమ్మా వాళ్ళు అంట అంత అద్భుతమైనటువంటి శక్తి ఈ శంఖనాదంలో ఉంది అదే కాకుండా ఎప్పుడైతే మనం శంఖనాదం ఈ విధంగా పెట్టుకుని పైకి ఊతామో శంఖ ఊదే వ్యక్తి కూడా తన్మయత్వం చెంది ఒక దీక్షలకు వెళ్ళిపోయినట్టు భగవంతుణ్ణి స్వచ్ఛంగా నిర్మలంగా మన భగవంతుని చూడగలుగుతాము అదేవిధంగా 
పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఈ వాతావరణంలోకి ప్రవేశించి వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా అంతా కూడా నశిస్తుంది అమ్మాయి శబ్దానికి అంతేకాకుండా దుష్టశక్తులు పారద్రోలటం సాత్విక తామస ఈ రజ రజో గుణాలు అనేటువంటివి మనకి ఏ విధంగా ఉంటాయో వాతావరణంలో కూడా అటే అటువంటి గుణాలు కలిగి ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా ఈ సాత్విక గుణాన్ని మిగతా రెండు గుణాలు కూడా అడ్డేస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మనం శంకారావం చేస్తాం ఈ శబ్దంతో ఆ రెండు యొక్క గుణాల యొక్క పవర్ తగ్గిపోయి సాత్విక గుణం ఎక్కువ పవర్ఫుల్గా పనిచేయడానికి పనిచేస్తూ ఉంటుంది అమ్మ దీన్ని శంకారం ద్వారా భగవంతుడు త్వరగా ప్రసన్నం అవుతాడు మనకి లభించేటువంటి పద్నాలుగు రత్నాల్లో కూడా శంకాన్ని కూడా ఒక రత్నంగా మనం భావిస్తాం ఒక రత్నంగా పేర్కొనబడింది శాస్త్రాల్లో దీనికి పెద్ద పేట వేస్తారు ఇది ఇది ఇప్పుడు కాదమ్మా చాలా పురాతన కాలం నుంచి యోగులు మునులు తపస్సులు ఎంతో మంది శంకారావం చేసి భగవంతుని యొక్క ప్రసన్నానికి పాత్రుడయ్యి వారి యొక్క కోరికలు నెరవేర్చుకున్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి అందులోకి శివుడికి శంకారావం అంటే చాలా ఇష్టం భం 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 శంకారావం అంటూ ఈ ఒక చేత్తో డమరకం వాయిస్తూ శంఖానాదం చేస్తూ శివుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకున్నటువంటి మీరు అఘోరాలను చూడవచ్చు సాధువులను చూడవచ్చు ఎంతోమంది తపస్సులను చూడవచ్చు శంఖాలు శంఖలు కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం